നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും ഈ വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റം എംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പീഡിയാട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ഡോക്ടർ വിനീത വിജയരാഘവനാണ് എന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കുട്ടികളിലെ വയറുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടാണ് എന്നാലും പൊതുവേ വയറുവേദന കാണുന്നത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കോമൺലി നമ്മൾ കാണ കാണുന്ന ടൈപ്പിൽ ഒ പി ഡിയിൽ വരുന്നത് യൂഷ്വലി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് ബട്ട് ദെൻ അവർ വരുമ്പോൾ ആ കാരണം വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് വയറുവേന ഒരു നമ്മൾ അമ്പിളിക്കൽ നമ്മൾ ഒരു പൊക്കുള്ള ചുറ്റുള്ള ഒരു വയറുവേന ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള വയറുവേന ഏരിയ വൈസ് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വയറുവേന മോൾ മോളത്തെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തിലാണ് അടിവയറ്റ് വയറുവേന സോ ഇതിൽ കോമൺ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്താലും നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലോണം ചോദിച്ച് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ സാധനം മെയിൻലി അത് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ബേസ്ഡ് ആവാം നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് പിന്നെ അവരുടെ ടോയ്ലറ്റ് ടൈമിങ് ടൈമിങ് ശരിയല്ല പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് സ്കൂളിൽ നേരത്തെ പോകുന്നു കുറേ പല കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഡൈ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കുറേ കാരണങ്ങൾ അനദർ റീസൺസ് അതർ റീസൺ ഓഫ് പെയിൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ എപ്പി നമ്മളെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം വയർ മുകളിലെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള മുകളിൽ നിന്നുള്ള വേദന സോ അതിനാണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി അതിപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച കുറേ പേരൻസ് ചോദിക്കും കുട്ടികളുടെ അസിഡിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ അത് യെസ് അവർക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫങ്ഷണലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മീൻസ് പെത്തോളജി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതൊരു അവർ പിക്കിൾസ് ഈറ്റിങ് കുറേ അച്ചാറുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കെച്ചപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഐറ്റംസിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് ടീ കോഫി എല്ലാം കുടിക്കുന്നത് ഫിസി ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് കാരണം ചോക്ലേറ്റ്സ് മാത്രം ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അങ്ങനെ സോ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ അസിഡിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് പിന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു സബ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഈ അലർജി ഫുഡ് അലർജീസ് ഫുഡ് അലർജീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വയറ് വേണം കിട്ടാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ റിലേറ്റഡ് കംപ്ലയിൻസും ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് കുറേ വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി വൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഒരു വി സീറോ വരുന്നത് നമ്മളതാണ് അതാണ് കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ അതും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം എക്സാമിൻ ചെയ്യണം സോ ബേസിക്കലി ആ വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം ഒരു കോളുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരം ക്ലിയർ ആയില്ല കാസർഗോഡ് ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി പിന്നെ വയറുവേദന ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ വയറുവേദന പിന്നെ ഇത് പുറത്തു പോകുമ്പോഴേക്ക് വേദന കത്തുന്നത് അതിന് അത് എന്ത് ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അത് മീൻസ് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് വയറ് വേദന പോകുന്നില്ല ലൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ലൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വേദന പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി മോന് എന്താണ് എന്ത് മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മീൻസ് പൊടി മരുന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാൻ മരുന്നാണോ ഒരു പാല് പോലത്തെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ മരുന്ന് വൈറ്റ് കളർ അതൊരു സിറപ്പ് പോലത്തെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വിട്ടിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് സമയം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ആ കുട്ടി മീൻസ് നമ്മളെ മോന് കൂടെ വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉണ്ടോ പോയിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ നോക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്ക് കഴിക്കുന്നില്ല
സോ അത് നിങ്ങൾ വന്ന അടുത്തുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് മാറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് കൂട്ടണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാത്ത പ്രശ്നം ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമായിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണോ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓക്കെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് എ സീരിയസ് ഒരു സീരിയസ് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ഓക്കെ ഇല്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടിയെ ടോയ്ലറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ചില പേരൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് കുട്ടികൾ പോയിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരും സോ അവർ ശരിക്കും എം ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ കുറച്ച് പേരൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം സോ ഈ കുറേ നേരം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ദാറ്റ് ലീഡ് ടു അത് കുറച്ചൊന്നും നമ്മൾ മുറിവെല്ലാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ആ മുറിവെല്ല ഫിഷറെല്ലാം വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ആ ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അപ്പാണ് യൂഷ്വലി ഇതേക്കാം സോ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ പേരൻസ് ആ ഒരു നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ അത് വന്നിട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് തിങ് അവരെ ഫുഡ് കോൺസ്റ്റിപ്യൂഷനിലോട്ട് വരാം ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ എന്താണോ നമസ്കാരം എന്തെങ്കിലും മീൻസ് കുറെ പ്രാവശ്യം മീൻസ് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണോ പോകുന്നത് അമൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകണം പോലെ തോന്നും പോകില്ല അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് മീൻസ് പോവില്ല ശരിക്കും പോവില്ല മോന് മീൻസ് ഇടക്കിടക്ക് മീൻസ് ഇത് എത്ര നാളായി ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പേരൻസിന് പേരൻസിന്റെ വിട്ടതാണ് ആക്ച്വലി ആ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതികളാണ് കുറച്ച് നമ്മളെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കോൺസ്റ്റിപ്യൂഷന് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടി അധികം കഴിക്കുന്നില്ല വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാനില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തുകൂടാ ബട്ട് ദെൻ അതിന് മോള് കുറച്ച് കുറച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മീൻസ് മുഴുവനായിട്ട് എം ടി ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ബവല് പക്ഷെ അതിനി വയറുവേദന കൂടുതലുണ്ടോ ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് മരുന്നാ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അതിൽ വയറുന്നുള്ള മീൻസ് മുഴുവനുള്ള മലം കളയാനുള്ള നോക്കുക അത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റൂൾ സോഫ്റ്റ്നർ അത് അത് സിറപ്പായിട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി മരുന്നായിട്ട് തരാം വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്നത് സോ അത് ഡെയിലി കഴിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് ആ ഡെയിലി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പിന്നിയും പിന്നിയും അത് പിന്നിയും അത് വേദന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ശരിക്കും ഡെയിലി പോവില്ല സോ അത് അതിന് കൂടെയാണ് ഈ പച്ചക്കറിയും വെള്ളം കുടിയും നല്ലത് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി സോ ഇഫ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വെള്ളം മാത്രമാണെങ്കിൽ പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ആ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആ ശരിക്ക് അത് ട്രീ മീൻസ് പൊടി മരുന്ന് കൊടുത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോവില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് വേദന ഉള്ള വേദന കൊണ്ട് അത് വരാം കുട്ടി പറയൂല യൂഷ്വലി പതിനൊന്ന് വയസ്സല്ലെന്ന് പറയൂല അങ്ങനെ അധികം വേദന ഉണ്ട് നമ്മൾ ലേ ലേറ്റർ ഓൺ സ്റ്റേജ് അത് എന്താണ് ഒരു മുറിവ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ പറ്റുക ഈ യൂഷ്വലി അത് ഫീക്കൽ സോയിലിങ് ഫീക്കൽ സോയിലിങ് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർവെയറിലെല്ലാം കൂടുതൽ ചാൻസ് വരാൻ ചാൻസ് അത് ലീക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കുട്ടികൾ അറിയാണ്ടായി പോകുന്നതാണ് അല്ല അവരോട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവർ അറിയാണ്ടായി പോകുന്നത് അത് ഈ വയറ
ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പച്ചയ്ക്കാണോ കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണോ കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോർമൽ നമ്മൾ ആഹാരം നമ്മൾ ഉപ്പേരികൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഉപ്പേരി ചെറിയ അവിടെ നിന്ന് പൊരിയൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡിന് ഐറ്റംസിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ആപ്പൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ്റെ ഡിഷസ് മാത്രമേ കഴിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാലഡോ അല്ലെങ്കിൽ എനി വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് നമ്മൾ കഴിക്കും അതാണ് നോർമലത്തെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഈവൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അവർ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എടുത്തണം സോ ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെർക്കണം പച്ച പച്ചക്കറിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെറും നമ്മൾ ഈ ചിക്കനോ മട്ടനോ അങ്ങനെ നോൺ വെജ് മാത്രം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം വലിയ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് നാലഞ്ച് ഗ്ലാസ് ബാക്കി വലിയ കുട്ടികളെല്ലാം എട്ട് ഗ്ലാസ് മിനിമം ആണ് കൂടുതൽ കുളിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് പറയുന്നതാണ് അധികം ചെറിയ ചെറിയ പഴങ്ങളും മറ്റേ റോബസ്റ്റ് പഴങ്ങളും അതാണ് നേന്ത്രപ്പഴം അധികം കുറേ നമ്മൾ പറയും അല്ല പഴം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് നേന്ത്രപ്പഴം കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരും പറയുന്നതല്ല കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം അധികം പാല് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്ന അധികം മിൽക്ക് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ബിസ്ക്കറ്റ് ആൻഡ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മിൽക്ക് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിശപ്പ് കുറയും അതിൻ്റെ കൂടെ മലബന്ധവും ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഈ മലബന്ധം ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടും കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് കൂടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടുന്നില്ല ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടുന്നില്ല നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ നമുക്ക് സീരിയാക് ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും വീറ്റിൻ്റെ അലർജി ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അത് നോക്കണം അതിൻ്റെയുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉമേഷ് ആണ് കാസർഗോഡ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ മോന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അവന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവന് പതിനാറ് വയസ്സാണ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് രാത്രി വയറുവേദന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രാത്രി വയറുവേദന എവിടെയാണ് വയറുവേദന പറയുന്നത് വേദനയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് കുളത്തി പിടിക്കുന്ന വേദനയാണോ അങ്ങനെയല്ല അവര് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേദന അല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെ വേദന അവൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ അങ്ങനെ വയറുവേദന കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ ആ സമയം അതിൻ്റെ കൂടെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ഛർദിക്കെന്ന് തോന്നലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ മീൻസ് ആ വയറുവേദനത്തിൽ ഓക്കെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങൽ കുട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കണം മോന ഞാനിപ്പോൾ മോനെ കണ്ടിട്ടില്ല മീൻസ് മോനെ ഞാൻ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് മീൻസ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് സോ നമ്മളത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ മോന് എസിഡിറ്റീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം മോന് ഛർദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ബിക്കോസ് സാധാര
അതാണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതൊരു ഒരു മിസ്നോമർ ആണ് നമ്മളത് ശരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ബേസിക്കലി ആസിഡിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ആസിഡിറ്റിയുടെ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു റിഫ്ലക്സ് അത് നമ്മൾ ഈസ് ഓഫ് ഐ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഫുഡ് പൈപ്പ് നമ്മളെ സ്റ്റമക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്വിങ്ക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ കുറച്ചൊന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഭക്ഷണം പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളെ സ്റ്റമക്കിലുള്ള അത് കുറച്ചൊന്ന് ഈസ് ഓഫ് ഐഗസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ഒരു നെഞ്ചടിച്ചല്ലോ ചെറിയ വരും പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ വെൻ ഈ ഒരു ഈ മസിൽ കുറച്ച് വീക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ നമ്മൾ ആസിഡിറ്റി കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ജങ്ക് ഫുഡ് മെയിൻ വെരി വെരി നോട്ടോറിയസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഫിസി ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മൾ പെപ്സി ആവാം ലൈം സോഡ ആവാം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് ചായ കാപ്പി ചോക്ലേറ്റ്സ് കെച്ചപ്സ് ഓൾ ദീസ് വിനീഗർ ഉള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ നമ്മൾ ആസിഡിറ്റി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്ക് നമ്മൾ ടൈമിൽ കഴിക്കാണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ബേക്കറി ഐറ്റംസും ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി കെച്ചപ്പ് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് സോ അതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഈ ആസിഡിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് അതിന് കൂടെ ഭക്ഷണം ടൈം രാത്രി ഞാൻ മറ്റേ കോളറിന് കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് കഴിച്ച പാട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് സോ ഈ സ്പിങ്ക്ടർ ഒന്ന് വയർ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ സ്പിങ്ക്ടർ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും സോ കൂടുതൽ ആസിഡ് പോയിട്ട് ഈസോ ഫൈഗസിൽ എഫക്റ്റ് ആവും സോ ആ സമയത്താണ് ഇറിറ്റേഷൻ വേണ്ടത് ഈ ഇറിറ്റേഷൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു നെഞ്ച് വേദന കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ വീക്കിൽ തന്നെ മീൻസ് വന്നു നെഞ്ച് വേദന ആയിട്ട് സോ അതൊരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെഞ്ച് വേദന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പ് രസം പോലെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ജി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ റിഫ്ലക്സ് സിംറ്റംസ് സോ ആസിഡിറ്റീനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഡയറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ടൈമിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഈ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പ്ലസ് ഒരു ടൈം ബീങ്ങിന് നമ്മളൊരു പി പി ഐ നമ്മളൊരു ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും ടാബ്ലറ്റോ എന്തെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഫുഡിൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ഇതോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു മാറ്റം വരാം വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണ വന്നു ഇതൊന്നും കൂടാതെ ചില കുട്ടികളുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കാം എനിക്ക് വയറുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സംഭവം പാരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊരു നല്ലൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്പിരിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് യൂഷ്വലി എക്സാമിന് വരുന്ന മുമ്പേ ഒരു ആൻസൈറ്റി വരും ആ കുട്ടികൾ ഒരു വലിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 യുനോ വൺ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു വീട്ടിൽ ശരിക്കും മറ്റ് മറ്റേ സിസ്റ്റർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സിനെ കാട്ടും നല്ലവണ്ണം പഠിക്കും സോ അവർക്കെല്ലാം ചെറിയൊരു ആൻസൈറ്റി വരും സോ ആൻസൈറ്റി വരാൻ ദർ ആർ ചാൻസസ് അവർക്കൊരു വയറ് വേദന വരാം സോ നമ്മൾ ഏതേപോലെ അവർ പാരൻസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പാരൻസ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഒരു 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 ഐ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് എൻ എക്സാം ഒരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറ് വേദന വരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്
നമ്മളെ എല്ലാം അതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഫംഗ്ഷനാണ് വെച്ചാൽ മേ ബി ഇറ്റ് ലീ ടു സെറിൻ വെരി കോമൺ ഒരു പിന്നെ ഈ വയറുവേന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റെക്കറൻറ്റ് ഒരു മൂന്ന് മാസം തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോഡിയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുഭവം വലിയ കൊടലോ ചെറിയ കൊടലോ ചെറിയ കൊടലോ വലിയ കൊടലോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അത് സി ആർ പി അങ്ങനെ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോർമൽ സ്റ്റൂൾ ഓക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ഓക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ കാണാത്ത മലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലഡ് കാണാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമ്മൾ ആ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം ഒന്നും ഉണ്ടാവും സോ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് വേറെ കാൽപ്രൊട്ടക്റ്റൻ കാൽപ്രൊട്ടക്റ്റൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബോഡിയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ റിലീസ് ചെയ്യും ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് അത് നോക്കാൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സസ്പെഷ്യൻ ആണ് വേറെ എന്തെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ കുട്ടികൾ എൻഡോസ്കോപ്പിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ മീൻസ് ആൾക്കാരെ പോലെ ഇത് സെഡേഷൻ്റെ സെഡേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് അനസീഷ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക മുകളത്തെ സ്കോപ്പിയും ചെയ്യും താഴത്തെ സ്കോപ്പിയും ചെയ്യും യൂഷ്വലി താഴത്തെ സ്കോപ്പിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വയറുവേനൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു അപകടകാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തുടരെ തുടരെ വയറുവേദന പറയുന്നത് തുടരെ തുടരെ റെക്കറൻറ്റ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറുവേദന വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് നിങ്ങളൊരു പീരിയാഡിഷനെ കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് ലെറ്റ് ദം റെഫർ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുങ്ങളെ മീൻസ് ഈ ഒരു പുതിയത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് നമ്മൾ വലിയ നാട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുറത്തുള്ള വലിയ നാട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള യു എസ് യു കെ എല്ലാം ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലും കാണുന്നുണ്ട് ഐ ബി ഡി പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് അത് ക്രോൺസ് ആവാം കോളൈറ്റിസ് ആവാം അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് സോ അവർ കൂടുതൽ നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വിട്ടാൽ ഇത് കുട്ടികൾ അവർ മാൽ അബ്സോർഷൻ മീൻസ് അവർ ശരിക്കും ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല മീൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടില്ല അവർ ശരിക്കും വളരൂല്ല പിന്നെ അതിന് കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ ടൈമിൽ അവർ മെനോ മെനാർക്കി അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂല സോ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഗ്രോത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ശരിക്കും ന്യൂട്രീഷനോളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോ കാരണങ്ങൾ എന്ന് കുറേ ഉണ്ട് സോ അതിന് എന്തായാലും വന്ന് കാണണം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണണം ഡോക്ടർ ഇത്രയും സംസാരിച്ചതെന്നൊന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം വയറുവേദന ഒഴിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് കുട്ടികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു റൂട്ടീൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടികളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള വയറുവേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്